15 lipca 1015 roku umiera Włodzimierz Wielki. Na Rusi Kijowskiej wybucha wojna domowa. Kniaż Świętopełk, zięć Bolesława Chrobrego, wykorzystuje okazję jako jeden z wielu synów Włodzimierza, przejmuje tron kijowski. Najmłodsi synowie Włodzimierza ze związku z bizantyjską księżniczką Borys i Gleb zostają zamordowani. To oni mieli objąć tron Kijowa. Po wielu walkach o tron walczy dwóch synów. Armia Świętopełka i Jarosława, zwanego w przyszłości Mądrym, spotykają się w 1016 roku pod grodem Lubecz nad Dnieprem. Jarosław zwycięża w bitwie. Świętopełk ucieka do Kijowa, a następnie rusza do Bolesława Chrobrego, prosząc o wsparcie swojego teścia. W Kijowie pozostaje żona. W styczniu 1017 roku Jarosław oblega Kijów. Miasto zostaje zdobyte, a żona świętopełka, córka Chrobrego trafia do niewoli. Dla Chrobrego sytuacja poczęła przyjmować bardzo niekorzystny obrót. Książę Polski na zachodzie toczy wieloletnią wojnę z Henrykiem II, a na wschodzie jego dzień zostaje pozbawiony tronu kijowskiego. Może to owocować sojuszem Henryka II z Jarosławem. Aby rozerwać potencjalny sojusz rusko-niemiecki wymierzony w Polskę, Bolesław występuje do Jarosława z propozycją małżeństwa dynastycznego. Prosi o rękę jego siostry przed Sławy. Jarosław odmówił. W lipcu 1017 roku Henryk II wyrusza w kolejną wyprawę na Polskę. Głównym i rozstrzygającym epizodem zmagań ataku na Polskę była bohaterska obrona przez Polaków Grodu Niemczy w połowie września 1017 roku. Pobici i zdemoralizowani Niemcy rozpoczęli wycofywać się szlakiem do Czech. 30 stycznia 1918 roku zawarto pokój w Budziszynie. Definitywnie kończący polsko-niemieckie zmagania wojenne toczące od 1002 roku. Dodatkowo Henryk II zerwał sojusz z Jarosławem, który wsparł wojska Bizancjum w powstaniu w Italii przeciw Henrykowi II. Po podpisaniu pokoju z Niemcami, Chrobry, mając pełne wsparcie Henryka II, może przygotować się do wyprawy na Kijów i przywrócenie tronu kijowskiego swojemu zięciowi świętopełkowi oraz uwolnienie córki z rąk Jarosława. 
Cesarz niemiecki nawet przydzielił Bolesławowi z własnych zasobów oddział liczący 300 jeźdźców, ciężko zbrojnych i nakłonił Węgrów do odstąpienia Chrobremu na wyprawę oddziału 500 rycerzy. Jednocześnie od południa uderzenie na Rusie rozpoczęli wojownicy Pieczyngów. Jarosław rusza w kierunku Bugu naprzeciw wojskom Chrobrego. W lipcu 1018 roku nad Bugiem w okolicach Grodu Woły dochodził do bitwy. Polacy rozbijają wojska Jarosława, który ucieka bezpośrednio do Nowogrodu. Chrobry w triumfalnym marszu rusza w kierunku Kijowa. Tymczasem Pieczyngowie oblegali Kijów. Liczne pożary i ostrzał miasta obniżyły morale obrońców. 14 sierpnia 1018 roku miasto decyduje się otworzyć bramy przed Chrobrym i Świętopełkiem. Gal Anonim pisał A Bolesław bez oporów kroczył do wielkiego i bogatego miasta i dobywszy z pochwy miecz uderzył w nim złotą bramę. Tak powstała legenda Szczerbca, miecza koronacyjnego Piastu. Pośród pojmanych w Kijowie sióstr Jarosława była Przedsława, którą według ruskich kronik Chrobry zgwałcił. W dwa miesiące po koronacji świętopełka Chrobry ruszył do Polski. Grody czerwińskie wróciły w granice Polski. Chrobry zabrał także Przedsławę, Prawdopodobnie zamieszkała pod Gnieznem na Ostrowiu Lednickim. Świadczą o tym odkrycia archeologiczne. Ruiny, budowli charakterystyczne dla Rusi i Bizancjum oraz znalezione krzyże bizantyjskie świadczące o sprawowaniu liturgii bizantyjskiej na terenie Ostrowa Lednickiego. Pamiętajmy, Chrobry był żonaty z Odą, niemiecką księżniczką. Czy Bolesław obdarzył uczucie przed Sławę? Wiemy też, że na Polskę nałożono klątwę po powrocie z tej wyprawy. Czy na Polskę, czy na Chrobrego za jego niemoralne prowadzenie? W 1019 roku Świętopełk zginął w walce z Jarosławem, który powtórnie objął tron i dokonał na Polakach odwetu w 1031 roku, odzyskując dla Rusi Grody Czerwińskie.